Wyszedł z kuchni, niosąc dzban. Korytarz kończył się ciężkimi, intarsjowanymi drzwiami. Wszedł ostrożnie, uchylając je tylko na szerokość, pozwalającą wśliznąć się do środka. Było ciemnawo. Rozszerzył więc źrenicę i zmarszczył nos. W powietrzu wisiał ciężki zapach kwaśniejącego wina, świec i przejrzałych owoców i jeszcze czegoś, co przypominało mieszaninę woni bzu i agrestu. Rozejrzał się. Stół na środku komnaty dźwigał prawdziwe pobojowisko z banków, karaw, pucharów, srebrnych talerzy i pater, półmisków i sztućców oprawnych w koście słoniową. Zmięta, zsunięta serweta zalana była winem, pełna fioletowych plam, sztywna od wosku, który ściekł ze świeczników. Łupiny pomarańczy jaskrawiły się niby kwiaty wśród pestek śliwek i brzoskwin, ogonków gruszek i kostropatych obranych z winogron szypu. Jeden puchar był przewrócony i rozbity. Drugi był cały, w połowie pełny. Starczała z niego kość indyka. Obok pucharu stał czarny pantofelek na wysokim obcasie. Zrobiony był ze skóry bazyliszka. Ha, nie istniał droższy surowiec, mogący być wykorzystany w szewstwie. Drugi pantofel leżał pod krzesłem na rzuconej niedbale czarnej sukni z białymi falbankami i haftem o kwiecistym motywie. Geralt stał przez chwilę niezdecydowany, walcząc z uczuciem zażenowania. Z chęcią by odwrócić się na pięcie i wyjść, ale to oznaczałoby, że Cerber w sieni oberwał zupełnie niepotrzebnie. Wiedźmin nie lubił robić czegokolwiek niepotrzebnie. W rogu komnaty dostrzegł kręcone schody. Na stopniach znalazł cztery zwiędłe białe róże i serwetkę poplamioną winem i karminową pomadką. Zapach bzu i agrestu narastał. Schody wiodły do sypialni, której podłogę pokrywała wielka kosmata skóra. Na skórze leżała biała koszula z koronkowymi mankietami i kilkanaście białych róż. I czarna pończocha. Druga pończocha zwisała z jednego z czterech rzeźbionych słupków podtrzymujących kopulasty baldachim nad łożem. Rzeźby na słupkach wyobrażały nimfy i faunów w różnych pozycjach. Niektóre pozycje były interesujące, niektóre idiotycznie śmieszne. Wiele się powtarzało ogólnie rzecz biorąc. Geralt chrząknął głośno, patrząc na mnóstwo czarnych loków widocznych spod adamaszkowej kołdry. Kołdra poruszyła się i jęknęła. Geralt chrząknął jeszcze głośniej. – Przyniosłeś sok? – spytało niewyraźnie mnóstwo czarnych loków. – Przyniosłem. – spod czarnych loków objawiła się blada trójkątna twarz, fiałkowe oczy i wąskie, lekko skrzywione wargi. – Wargi skrzywiły się jeszcze bardziej. – Umrę z pragnienia. – Proszę. – Kobieta usiadła. Wygrzebując się z pościeli, miała ładne ramiona i zgrabną szyję. Na szyi czarną aksamitkę z gwiaździstym, skrzącym się od brylantów klejnotem. Oprócz aksamitki nie miała na sobie niczego. Dziękuję. Wyjęła mu kubek z ręki, wypiła chciwie, potem uniosła ręce i dotknęła skroni. Kołdra zsunęła się jeszcze bardziej. Geralt odwrócił wzrok grzecznie, ale niechętnie. Hmm. Kim ty właściwie jesteś? Spytała czarnowłosa kobieta, mrużąc oczy i zakrywając się kołdrą. Co tu robisz? Gdzie do cholery jest Berant? Na które pytanie mam odpowiedzieć najpierw? Momentalnie pożałował ironii. Kobieta uniosła dłoń, z palców wystrzeliła złocista smuga. Geralt zareagował odruchowo, składając obie dłonie w znak heliotropu. Wychwycił czartusz przed twarzą, ale wyładowanie było tak silne, że cisnęło go w tył na ścianę. Osunął się na podłogę. Nie trzeba! Zawołał, widząc, że kobieta unosi rękę ponownie. Pani Jennefer, przybywam w pokoju bez złych zamiarów. Od strony schodów dobiegł tu pod. W drzwiach sypialni zamajaczyły postacie służące. Odejdźcie. Rozkazała im spokojnie czarodziejka. Nie jesteście mi już potrzebni. Płaci się wam za pilnowanie domu. Ale skoro ten osobnik zdołał jednak tu wejść, zajmę się nim sama. Przekażcie to panu Berrantowi, a dla mnie proszę przygotować kąpiel. Wiedźmin wstał z trudem. 
Jennefer przyglądała mu się w milczeniu, mrużąc oczy. Odbiłeś moje zaklęcie. Powiedziała wreszcie. Nie jesteś czarodziejem. To widać. Ale zareagowałeś niezwykle szybko. Mów, kim jesteś, przybywający w pokoju nieznajomy. I radzę, mów prędko. Jestem Geralt z Rivi, Wiedźmin. Jennefer wychyliła się z łoża, chwytając wyrzeźbionego na słupie fauna za fragment anatomii, nieźle przystosowany do chwytania i nie spuszczając wzroku z Geralta, podniosła z podłogi płaszcz z futrzanym kołnierzem. Owinąwszy się nim szczelnie, wstała. Nie śpiesząc się, nalała sobie jeszcze jeden kubek soku, wypiła duszkiem, odkaszlnęła, zbliżyła się... Geralt dyskretnie pomasował krzyże, które przed momentem boleśnie zetknęły się ze ścianą. Geralt z Rivi. Powtórzyła czarodziejka, patrząc na niego za czarnych rzęs. Jak się tu dostałeś? I w jakim celu? Berrantowi, mam nadzieję, nie zrobiłeś krzywdy. Nie, nie zrobiłem. Pani Jennefer, potrzebuję twojej pomocy. Hmm. Wiedźmin... Mruknęła, podchodząc jeszcze bliżej, szczelniej otulając się płaszczem. Nie dość, że pierwszy, którego widzę z bliska, to nie kto inny, a sławny, biały wilk. Słyszałam o tobie to i owo. Wyobrażam sobie. Nie wiem, co sobie wyobrażasz. Ziewnęła, po czym przesunęła się jeszcze bliżej. Pozwolisz? Dotknęła dłonią jego policzka, zbliżyła twarz, spojrzała mu w oczy, zacisnął szczęki. Źrenice odruchowo dopasowują ci się do światła, czy też możesz je zwężać lub rozszerzać zależnie od woli? Jennefer, powiedział spokojnie. Jechałem do Rinde cały dzień, nie zatrzymując się. Czekałem co ludką noc na otwarcie bram. Dałem po czerepie odźwiernemu, który nie chciał mnie tu wpuścić. Niegrzecznie i natrętnie zakłóciłem ci sen i spokój. A wszystko to dlatego, że mój przyjaciel potrzebuje pomocy, której wyłącznie ty możesz udzielić. Udziel jej, proszę. A potem, jeśli zechcesz, porozmawiamy o mutacjach i aberracjach. Cofnęła się o krok, nieładnie skrzywiła usta. O jakiego rodzaju pomoc chodzi? O regenerację magicznie porażonych narządów Gardła, krtani i strun głosowych Porażenie takie jakby spowodowane przez szkarłatną mgłę Lub bardzo podobne Podobne Powtórzyła Krótko mówiąc, to nie szkarłatna mgła Magicznie poraziła twego przyjaciela Co to zatem było? Mów, że wyrwana ze snu o świcie Nie ma ani siła, ani ochoty, by sądować ci mózg hmm. Najlepiej będzie, jeśli zacznę od początku O, o nie! Przerwała Jeśli to aż tak skomplikowane, to wstrzymaj się nieco Nie smak w ustach, potargane włosy, zlepione powieki i inne poranne niedogodności Silnie ograniczają moje zdolności percepcyjne Zejdź na dół do łaźni w piwnicy Zaraz tam będę i wtedy wszystko mi opowiesz Jennefer, nie chciałbym być natrętny, ale czas nagli Mój przyjaciel... Geralt... Przerwała ostro. Wylazłam dla ciebie z łóżka, a nie zamierzałam tego zrobić przed południowym dzwonem. Jestem gotowa zrezygnować ze śniadania. Wiesz dlaczego? Bo przyniosłeś mi sok jabłkowy. Spieszyłeś się. Głowę zaprzątało ci cierpienie przyjaciela. Wdarłeś się tu przemocą, bijąc ludzi po czerepach, a mimo to poświęciłeś myśl spragnionej kobiecie. Ująłeś mnie tym i niewykluczone, że ci pomogę Ale z wody i mydła nie zrezygnuję Idź Proszę Dobrze Geralt Słucham Zatrzymał się w progu Skorzystaj z okazji i sam też się wykąp Po zapachu jestem w stanie domyślić się nie tylko rasy i wieku Ale i maści twojego konia